ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெல் மேத் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் டிஎன்பிசி கம்பைன் ஸ்டாட் எக்ஸாமுக்காக டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து யூனிட் டென்னோட டிஸ்கஷன் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த டூ தௌசண்ட் லெவனோட டிஸ்கஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கார்லேஷன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க கார்லேஷன் கோஎிஷன் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஆர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னோ சிக்மா எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்மா ஒய் டூ பாயிண்ட் ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மீன் வேல்யூ எக்ஸ் பார் டென் அண்ட் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் இது பிளர்வாக இருக்கு ஒய் பார் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க தென் த ரெக்ரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு ரெக்ரஷன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் இன்டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க எக்ஸ் பார் ஆர் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் ஒய் பார் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதான் ரெக்வர்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் நான் டிட்டர்மினேஷன் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் டிட்டர்மினேஷன் கே ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த சாப்டர் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன்னா ஆர் ஸ்கொயர் அது வந்து என்னென்னா எக்ஸ்பிளைண்ட் வேரியேஷன் பை டோட்டல் வேரியேஷன் வரும் இதுவே வந்து நான் டிட்டர்மினேஷனாக இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் நெக்ஸ்ட் இது லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆல்ஃபா வந்து என்னென்னா டைப் ஒன் இயரர் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ பி த ரேண்டம் வேரியபிள் ஃப்ரம் த நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட் தென் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ இஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் என்ன என்னா சை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னென்னா கை ஸ்கொயர் ஆஃப் டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒன் நெக்ஸ்ட் த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் ஸ்கொயர் கண்டிஜென்சி சி இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் த யூனிட்டி ஸோ இது வந்து இந்த பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் இந்த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் ஸ்கொயர் கண்டிஜென்சி சி வேல்யூ வந்து எப்போதுமே லெஸ் தென் த யூனிட்டியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் அ கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் என் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆன்சர் வந்து ஒன் மைனஸ் டூ டி ஹோல் பவர் மைனஸ் என் பை டூ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எ ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பைனாப்பிள்ஸ் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் அ லார்ஜ் கன்சைன்மெண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வேர் வார் ஃபார்ம் டு பி பேட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஏர் ஆஃப் த ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் த பேட் ஒன் இன் அ சாம்பிள் ஆஃப் திஸ் சைஸ் இஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுற ஃபார்மில் வந்து ரூட் ஆஃப் பிக்யூ பை என் இது டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திஸிஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் என் டோட்டல் வேல்யூ வந்து என் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுலேருந்து பேட் பைனாப்பிள் சூஸ் பண்ணுற ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டோட்டல் பேட் பைனாப்பிள் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து பேட் ஸோ ப்ராபர்ட்டி கண்டுபிடிச்சோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ கியூ வந்து ஒன் மைனஸ் பி அதாவது குட் ஒன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரூட் ஆஃப் பி கியூ பை என் கேல்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோனு கிடச்சிடும் ஸோ இதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம இங்கே ஃப்ராக்ஷனாக கேல்குலேட் பண்ணாமல் அது ஃப்ரா பாயிண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணாமல் ஃப்ராக்ஷனாகவே வச்சும் போடலாம் நெக்ஸ்ட் இன் ரெக்ரஷன் அனாலிசிஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இஸ் நோன் ஆஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை வந்து நம்ம ரெக்ரஷனும் சொல்லலாம் ப்ரிடிக்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ அது ஆன்சர் வந்து போத் ஏ அண்ட் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் த லிமிட்டிங் கேஸ் ஆஃப் பாய்ஸ்தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வென் லேம்டா டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இது வந்து எபோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இது வந்து கரெக்ட் ஒன் ஸோ த எபோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ மீன் மீடியன் மோட் கோயின் சைட் ஃபார் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் மூணும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இன் எ புக் ஆஃப் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் த்ரீ நைன்ட்டி டைப்போகிராஃபிக்கல் எரர் அக்கர் அசியூமிங் பாய்ஸ் அண்ட் லா ஃபார் த நம்பர் ஆஃப் எரர்ஸ் பர் பேஜ் தென்
நெக்ஸ்ட் த பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்ஸ் டு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ பி த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டென் காயின்ஸ் ஆர் த்ரோன் சைமல்டேனியஸ்லி த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட் அட்லீஸ்ட் செவன் ஹெட் இஸ் ஸோ டென் காயின்ஸ் வந்து த்ரோன் பண்ணுறாங்க செவன் அட்லீஸ்ட் செவன் ஹெட்ஸ் வரக்கான இது ஸோ இப்போ இது வந்து என்னென்னா பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுது ஏன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு பி வந்து நம்ம ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஹெட்னா ஒன் பை டூ ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் டெயில் வந்து ஒன் பை டூ வந்துடும் ஸோ பி வந்து ஒன் பை டூ கியூ வந்து ஒன் பை டூனு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் என்சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் பைனாமிலோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை என் வந்து டென்னு பி ஒன் பை டூ கியூ ஒன் பை டூ இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் செவன் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் நைன் டென் இந்த நாலு கேசஸும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் என்பிக்யூ கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் வேல்யூஸை போட்டு எழுதணும் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பை தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இது ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக போட்டால் தான் இது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் த தேர்ட் சென்ட்ரல் மூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பார் இஸ் ஐ திங்க் எம் ஃபோர் பை என் ஸ்கொயர் வரும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஆன்சர் வரும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ இண்டிபெண்ட் பாய்சான் வேரியட் இஸ் நாட் அ பாய்சான் வேரியட் சம் ஆஃப் டூ இண்டிபெண்ட் பாய்சான் வேரியட் வந்து பாய்சான் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நாட் அ பாய்சான் வேரியட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எ காயின் இஸ் டாஸ்ட் எம் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் தென் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் எம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட் இஸ் ஸோ ஒரு காயினை வந்து எம் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் வீசுகிறாங்க எம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்ஸ் அக்கிறதுக்கான சான்சஸ் என்னங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஹெட்டு டைல் தான் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட் ஆக்கிறதுக்கானது வந்து ஒன் பை டூ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டெயில் வந்து ஒன் பை டூ ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவல் சான்சஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன கொஸ்டினா எம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்ஸ் வரணும் எம் ப்ளஸ் என் டாசஸில் ஸோ இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்ன ஒட்டுக்க எழுதிக்கிறோம் என்னென்ன ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராபிலிட்டி ஃபஸ்ட்டு சான்சஸ் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து எம் ஹெட்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டெயில் அப்போ தான் வந்து எனக்கு எம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்ஸ் அதனால் வந்து எம் ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெட்டு வந்து வரக்கூடாது அப்போ எம் ஹெட்ஸுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு டெயில் வருது இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வேணாலும் இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு நம்மளுக்கு எம் ரிமைனிங் என் டாசஸில் எனக்கு ஒன்று வந்து டெயில் வந்துருச்சு ரிமைனிங் இருக்க என் மைனஸ் ஒன் வந்து எனக்கு ஹெட்டாகவும் இருக்கலாம் டெயிலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ எம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்னா எம் டைம்ஸ் தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு ஹெட்டு விழுகணும் ஒன்று மாறி விழுந்தாலும் அது வந்து போயிடும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் டைம்ஸ் கண்டினியூஸாக எனக்கு ஹெட்டு விழுந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த டைமில் எனக்கு என்ன வந்துருச்சு ஒரு டெயில் இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன விழுந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஹெட்டு விழுகலாம் டெயிலு விழுகலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் அடுத்த பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு டெயில் விழுந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு டை தாஸில் எனக்கு டெயில் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக எனக்கு எம் ஹெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டெயில் இங்கே வந்து ஹெட்டு போடக்கூடாது இங்கே ஹெட்டு போட்டோன்னா எம் ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் எனக்கு ஹெட்டு வருங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஆனால் கொஸ்டின் வந்து என்னது எம் டைம்ஸ் தான் ஹெட்டு வரணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டெயில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எம் டைம்ஸ் ஹெட்டு அதுக்கப்புறம் டெயில் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து ஹெட்டு வரலாம் டெயிலும் வரலாம் எது வந்தாலும் எம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்டுங்கிற டாப்பிக்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ இந்த ரிமைனிங் என் மைனஸ் டூ டாபிக் டாசஸ் வந்து ஹெட்டாகவும் இருக்கலாம் டெயிலாகவும் இருக்கலாம் இது ஏன் நம்ம இங்கே என் மைனஸ் டூன்னு எடுக்கிறோன்னா டோட்டல் டாசஸ் வந்து என்னது எம் ப்ளஸ் என் டாசஸ் இதில் எம் வந்து ஹெட்டு வந்துருச்சு மிச்சம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது என் என்னில் ஃபஸ்ட் டே வந்து நாம் ஒரு டெயில் எடுத்துட்டோம் இங்கே ஒரு டெயில் எடுத்துட்டோம் ஸோ என்னில் ரெண்டு டாசஸ் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் என் மைனஸ் டூ வந்து இங்கே எழுதணும் இப்போ அடுத்த பாசிபிலிட்டிஸ் பார்க்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாஸில் எனக்கு ஹெட்டும் இருக்கும் டெய் ஏதோ ஒன்று விழுகுது ஹெட்டோ டெய்லோ விழுந்துருச்சு அதுக்கு அடுத்ததில் வந்து டெய்லு தான் விழுகுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைம் எனக்கு ஹெட்டு விழுந்தாலும் அடுத்த டைம் டெயில் விழுந்துச்சுன்னா அந்த கன்சிக்யூட்டிவ் வந்து மிஸ் ஆகுது
அதுக்கப்புறம் ஒரு டேல் அதுக்கப்புறம் எம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க n மைனஸ் ஒன் இங்க ஒன் சோ என் டாசஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எம் டாசஸ் எம்மே வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்ஸ் சோ இவ்வளவுதான் வந்து டோட்டல் பாசிபிலிட்டிஸ் இதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி எழுதி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு பாக்கலாம் எம் ஹெட்ஸ் எழுதியிருக்குமா ஹெட் ஒரு ஹெட் வரக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து என்னது ஒன் பை டூ எம் டைம்ஸ் ஹெட் வரணும் அப்போ ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் எம் இப்ப எனக்கு ஒன் பை டூ பவர் எம் வந்துடும் அடுத்தது ஒன் டெய்ல் டெய்ல் அக்கராகிறதுக்கு ஒன் பை டூ அடுத்தது நான் என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் ஹெட்டோ டெய்லோ வரலான்னு சொன்னேன் ஸோ எய்தர் ஹெட் ஆர் டெய்ல் அப்போ வந்து பி ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் பி ஆஃப் டி ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் டி அதாவது டெய்ல் அண்ட் இது வந்து பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது ஸோ எனக்கு வந்து ப்ராபிலிட்டி வந்து என்ன வந்துடும் ஒன் பி ஆஃப் ஹெச் யூனியன் டி வந்து எனக்கு என்ன வந்துடும் ஒன் ஸோ இந்த என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் ஹெட் ஆர் டெய்ல் அப்படிங்கும் போது எனக்கு டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி வந்து ஒன் ஆயிரும் ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடச்சிடும் இப்போ இதே மாதிரி நான் அடுத்ததுக்கு எழுதுறேன் ஒரு டெய்ல் வரக்கான ப்ராபிலிட்டி ஒன் பை டூ எம் டைம்ஸ் ஹெட் வரக்கான ப்ராபிலிட்டி ஒன் பை டூ பவர் எம் அடுத்தது ஒரு டெய்லுக்கு ஒன் பை டூ இப்போ என் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஹெட் ஆர் டெய்ல் ஸோ ஹெட் ஆர் டெய்ல் அக்கறாங்க ப்ராபிலிட்டி வந்து என்னது எனக்கு ஒன் பவர் என் மைனஸ் டூ ஏன்னா என் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ எனக்கு கிடச்சிரும் இதே மாதிரி அடுத்தது ஒன் ஹெட் ஆர் டெய்ல் ஸோ ஹெட்டும் வரலாம் டெய்லும் வரலாம் ஆறு வரும்போது எனக்கு டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி ஒன் ஆயிடுது டெய்லுக்கு ஒன் பை டூ எம் டைம்ஸ் ஹெட்டு வரக்கு ஒன் பை டூ பவர் எம் ஒன் டெய்லுக்கு ஒன் பை டூ என் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஹெட் ஆர் டெய்ல் ஸோ ஒன் பவர் என் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதுக்கும் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டூ ஹெட் ஆர் டெய்ல் ஸோ டூ டைம்ஸ் ஹெட் ஆர் டெய்லோ வரலாம் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ஹெட்டுக்கு ஒன் பை டூ எம் டைம்ஸ்க்கு ஒன் பை டூ பவர் எம் ஒன் டெய்லுக்கு ஒன் பை டூ இதுக்கு வந்து ஒன் பை என் பை என் என் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூனு கிடச்சிரும் இப்போ ஃபைனலாக இதே மாதிரி எழுதுனா இதுக்கு ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ பவர் எம் இதுக்கு வந்து ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ எல்லா பாசிபிலிட்டிஸையும் ஆட் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய ரெக்வைர்ட் ரிசல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ வந்திருக்க ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் மட்டும்தான் ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ வரும் ஸோ அதில் இருந்து என்னென்னா டோட்டலாக இங்கே எவ்வளோ கேசஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா என் ஸோ அதில் ரெண்டை தவிர மற்றதுக்கெல்லாம் ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ அதனால் என் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ என்னில் டூவை தவிர மற்றதுக்கெல்லாம் ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ ஸோ என் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ டூ டைம்ஸ் ஒன் பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ ஸோ என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு என் ப்ளஸ் டூ பை டூ பவர் எம் ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் ஸோ இதான் வந்து ரெக்வைர்ட் ரிசல்ட் ஐ ஹோப் இந்த சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடைக்கு ரெண்டு தடவை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ வேரியட் எக்ஸ் ஃபார் விச் பி ஆஃப் மியூஎன் மைனஸ் டூ சிக்மா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு மியூஎன் ப்ளஸ் டூ சிக்மா ஈக்வல் டு ஜீரோ தேபோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இதுக்கு எனக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபால்ஸா இல்லை அன்டிட்டன்மெண்ட் வருமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஸோ இதுவும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டிஸ்ட் வேரியபிளில் கேட்டிருக்காங்க இந்த தடவை உங்களுக்கு லேட்டிஸ்ட் வேரியபிளில் எதுவும் டினோட் பண்ணாதனால அந்த கொஸ்டின் நான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணல நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வித் மீன்ஸ் டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி வேரியன்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி த வேரியன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸோ இங்கே வந்து மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வேரியன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய்னா ஏ ஸ்கொயர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் போடுவோமோ அதே தான் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்
ஸோ ரெண் பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு விதமான மாதங்களில் பர்த்டே வரக்கான ப்ராபர்ட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ஆஃப்எஸ் என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னா பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு மாதம் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு மாதத்தில் எது வேணாலும் அசைன் பண்ணலாம் ஸோ ஒருத்தருக்கு டுவெல் சான்சஸ் அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் பர்சன் எடுத்துகிட்டா அவங்களுக்கும் டுவெல்த்தில் எத்தனை வேணாலும் வரலாம் இதே மாதிரி டுவெல்த்து பர்சனுக்கும் இதில் வந்து எவ்வளோ சான்சஸ் வேணாலும் வரலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் டுவெல் சான்சஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் பாசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பவர் டுவெல்னு கிடச்சிரும் ஸோ என்ஆஃப்எஸ் வந்து டுவெல் பவர் டுவெல் இப்போ வந்து என்ன கொஸ்டின்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு மாதத்தில் ஒருத்தரோட பர்த்டே வரணும் அதுதான் வந்து நம்ம ஏங்கிற ஈவெண்ட்டாக எடுத்திருக்கோம் அப்போ வந்து ஃபேவரபிள் கேசஸ் வந்து எத்தனைன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இப்போ எனக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அடு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணதே வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து வரக்கூடாது அப்போ இன்னொருத்தருக்கு வேற தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் இதே மாதிரி டுவெல் மெம்பர்ஸுக்கும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் வருது அப்போ டுவெல் மெம்பர்ஸ்க்கும் டுவெல் மந்த்ஸை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஏன்னா ரிப்பீட்டேஷன் இங்கே வராது ஸோ அப்போ எனக்கு எவ்வளோ வரும்னா டுவெல் ஃபேக்டோரியல் ஸோ பெர்மிட்டேஷனுங்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்டுங்கிறனால டுவெல் ஃபேக்டோரியல் ஸோ என்ஆஃப்எஸ் வந்து என்னென்னா என்ஆஃப்ஏ பை என்ஆஃப்எஸ் சாரி சாரி இது பிஆஃப் ஏ ஸோ பிஆஃப் ஏ வந்து என்னென்னா என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் ஸோ டுவெல் ஃபேக்டோரியல் பை டுவெல் பவர் டுவெல் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் டூ டைஸ் ஆர் த ப்ராபர்ட்டி தட் த சம் இஸ் நெய்தர் செவன் நார் நெய்தர் செவன் நார் லெவன் இது வந்து லெவன் நெய்தர் செவன் நார் லெவன் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது செவனும் லெவனும் வரக்கூடியதாக என்னது என்னன்னு எடுக்கணும் டூ டைஸுங்கிறதுனால டோட்டல் பாசிபிலிட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெய்தர் செவன் நார் ச லெவன் கேட்குறதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் அக்கர் ஆகிறதும் லெவன் அக்கர் ஆகிறதும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ஆஃப்எஸ் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏங்கிறது சம் வந்து செவன் வர்றது ஸோ அப்போ டூ டைஸ் இருக்கும்போது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது செவன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து நான் எடுத்து எழுதணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன கிடைக்குன்னா ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் டூ இதெல்லாம் தான் வந்து எனக்கு ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் அடுத்தது சிக்ஸ் ஒன் இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஒன் வந்து கட் ஆகிடுச்சு சிக்ஸ் ஒன் இதெல்லாம் தான் ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு ஸோ என்னோடய என்ஆஃபே வந்து சிக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பிங்கிறத ஆட் பண்ணும்போது லெவன் வரதை எடுத்துக்கோங்க என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ என்ஆஃப் பி வந்து எனக்கு டூ கிடச்சிரும் ஸோ ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஏ வந்து சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் பின்னா டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நான் வந்து பி ஆஃப் ஏனு பி கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி இங்கே பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து வராது ஜீரோ அதனால் அது வந்து போட தேவையில்லை இது ரெண்டு மட்டும்தான் வரும் இப்போ இது வந்து எய்தர் ஏ ஆர் பி அக்கறான சான்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு நெய்தர் நார் வேணும்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ பி ஆஃப் ஏன் இன் பி த ஹோல் பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் டூ பை நைன் கண்டுபிடிச்சிட்டேனா இப்போ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் டூ பை நைன் ஸோ என்னோடய ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்குன்னா செவன் பை நைன் இதான் வந்து ரெக்கார்ட் ஆன்சர் ஸோ நெய்தர் நார்னா ஃபஸ்ட்டு எய்தர் ஆர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் டோட்டலாக உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் பேப்பர் தான் இருக்குது அந்த டிஸ்கஷனும் முடிச்சுட்டா டோட்டலாக எங்கிட்ட இருக்க சிக்ஸ் கொஷின் பேப்பர்லேயும் யூனிட் டென் டிஸ்கஷன் வந்து மேக்ஸ் பேப்பருக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி நான் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எனக்கு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்கிதோ நான் அப்போல்லாம் அந்த யூனிட் போடுறேன் அட் த சேம் டைம் நான் வந்து சப்ஜெக்ட் வீடியோவும் கண்டினியூ பண்ணுறேன் என்னை டைமை பொறுத்து நான் ரெண்டு ப்ரிப்ரேஷனும் சைமல்டேனியஸாக தான் இருக்கும் இதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக்ஸுக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கும் நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸ்டாட்டிக்ஸும் மேக்ஸ் சப்ஜெக்டில் நான் வீடியோ போடுறேன் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் யூனிட் வைஸ் டிஸ்கஷன் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுவும் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதுவும் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் சர்க்கிளில் யாராவது இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்